നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു ബിഷപ്പിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന സമരത്തിന് ഓരോ ദിവസവും ജനപിന്തുണയേറുകയാണ് എറണാകുളത്ത് ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിൽ ആരംഭിച്ച സമരം തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിലേക്കും നീട്ടാനാണ് തീരുമാനം കൂടുതൽ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നില്ല എന്ന നിലപാടെടുത്തിരുന്ന കോടതി ഇന്ന് നിലപാട് മാറ്റി ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല എല്ലാവരും നിയമത്തിന് താഴെയാണ് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും കോടതി ചോദിച്ചു ഇന്ന് ഏറെ ചർച്ചയായത് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ വെള്ള പൂശാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസിന്റെ നീക്കങ്ങളാണ് ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ട സഹപ്രവർത്തകരെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിയാണ് അവർ രംഗത്തെത്തിയത് ശക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും സമ്മതിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് എന്ത് സ്വാധീനത്തിലാണ് ഈ അന്വേഷണം ഇത്ര അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നത് പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പരിശോധിക്കുന്ന ഈ വിഷയമാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ കന്യാസ്ത്രീക്ക് തുണയാകുമോ പ്രധാനമായും നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകും സമൂഹമൊപ്പം ഉണ്ടായിട്ടും സഭ ഉണരാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളെ തള്ളിയ സഭാ നിലപാട് ന്യായീകരിക്കാവുന്നതോ കോടതി ഇടപെടൽ പോലീസിന് തിരിച്ചടിയോ സമരത്തിന് കിട്ടുന്ന ജനപിന്തുണ സർക്കാരിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുമോ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് അതിഥികൾ ചേരുന്നു ചർച്ചയിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒ എം ശാലീന ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് ബിനു ചാക്കോ ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് ഫോറം ഇന്ദുലേഖ അഭിഭാഷകയാണ് എം എൻ കാരശ്ശേരി സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ എന്നിവർ ഈ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കും തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കും പ്രൈം ഡിബേറ്റ് തുടരുകയാണ് ശ്രീമതി ഒ എം ശാലീന ബിനു ചാക്കോ ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് ഫോറം ഇന്ദുലേഖ അഭിഭാഷക എം എൻ കാരശ്ശേരി സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യം ശ്രീ ബിനു ചാക്കോ ഇന്ന് കോടതി നടത്തിയ ശ്രദ്ധേയമായ ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി സമൂഹത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയായി വരികയാണല്ലോ കോടതി ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ല എല്ലാവരും നിയമത്തിന് താഴെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരയുടെ മറ്റ് കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും കോടതി ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളും ഈ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അന്വേഷണം ഇത്ര വൈകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിൽ ചില അപാകതകൾ പല മേഖലകളിൽ ഇല്ലേ എന്ന ചോദ്യം അത് ആ സംശയം കോടതിക്ക് മുണ്ട് എന്ന രീതിയിലല്ലേ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് രഞ്ജിത്ത് അങ്ങ് ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സംശയത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച ഘട്ടത്തിൽ കൊടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ആ കേസിൽ തീരുമാനമാക്കിക്കൊണ്ട് അന്ന് അന്ന് ഒരു വിധി ഉണ്ടാവുന്നു അതിനുശേഷം ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുക കാരണം ആദ്യത്തെ ഹൈക്കോടതി വിധി വരുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ അന്വേഷണ സംഘം ഡൽഹിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഹർജി വരുന്നു അതിന് മറുപടിയായി ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് ആ വിധി തീർപ്പാക്കി അന്ന് ആ ഹർജി തീർപ്പാക്കി അതിനുശേഷം അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അവർ നാട്ടിൽ വരുന്നു അവർ ചില നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തി പോകുന്നു അപ്പോൾ ചില നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് ഒരു ഹർജിയുമായി പോകുന്നു നമുക്കറിയാം ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്നലെ ആ ഹൈക്കോട് ആ അവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീമാരും കുറച്ചു പേരും കൂടെ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന ആ പന്തലിൽ ഇന്നലെ വന്ന പ്രസംഗിച്ച ഒരു മുൻ ന്യായാധിപൻ ഇതിനു മുമ്പ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ തലവനെതിരെ നടത്തിയ അനാവശ്യമായ ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾ സഭയ്ക്കേറെ വേദന നൽകിയതാണ് കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതിന് ചില കമൻറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെ ചില നിഗമനങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ അതാണ് കേസിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി എന്ന തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് കാരണം നിയമത്തിന് ആരും അതീതരല്ല എന്ന് കോടതി പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഈ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിനും നമുക്കെല്ലാം പറയാനുള്ളത് നിയമത്തിന് ആരും അതീതരല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ പോലും സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒരു പരാതിയൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യം അതിൽ ആ അതിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്
അപ്പോൾ സിവിൽ കോടതിയിലേക്ക് സിവിൽ നേച്ചറിലേക്ക് ഈ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കാരണം സിവിൽ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അവിടെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുന്നിൽ ഇത് നടപടി പാടില്ല ഇത് അന്യായമാണ് ഇത് അനാവശ്യമാണ് ഇത് അന്വേഷണം തടയണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാദമുഖങ്ങളുമായി ഈ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഇന്നു വരെ ഒരു കോടതി വരാന്തയിലോ ഒരാളെയോ പോയി കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് വരുന്നത് അത് അനാവശ്യമായ ഒരു അസമയത്തിലുള്ള ഒരു കമൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്നിട്ട് കോടതി എന്താ പറഞ്ഞത് വ്യാഴാഴ്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് സമർപ്പിക്കണം അത് വരട്ടെ അത് ഈ ഈ അന്വേഷണത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന വലിയ എന്തോ ഒരു വലിയ കമൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അത് അനാവശ്യമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് ഫോറം വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു അനാവശ്യമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് കാരണം അനാവശ്യമായ ഒരു കമൻറ്റിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന നാടായിത് ആ ഒരു സമൂഹമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അനാവശ്യമായ കമൻറ്റ് ആ കമൻറ്റിന് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് അത് അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കണ്ടു അവസാനം അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കമൻറ്റുകളെ കോടതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കമൻറ്റുകളെ അന്വേഷണത്തിനെതിരാണെന്നും പ്രഥമ ദൃഷ്ടി ആ തെളിവുണ്ടെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിച്ചു മിനിജാക്ക് തുടരുക ശ്രീമതി ഇന്ദുലേഖ ഒരു അഭിഭാഷക കൂടിയാണല്ലോ ഈ കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ പരാമർശം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളടക്കം നടത്തുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളെ അടക്കം അണിനിരത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു സമരം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ കേസിൽ കോടതി നടത്തിയ ഒരു പരാമർശം അത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തമല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അടക്കം സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച അവർ തന്നെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു തങ്ങൾ രാവിലെ മഠത്തിൽ നിന്നാണ് ഇറങ്ങുന്നത് തിരിച്ച് മഠത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ ബിഷപ്പിനെ ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവന് പോലും ഭീഷണി ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നിലപാട് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കോടതി ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് നടത്തുന്നത് അത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കേസിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തമായ കാര്യമല്ലേ ഇവിടെ കോടതിയുടെ കമൻറ്റ് അനാവശ്യമാണെന്ന് വരെ ആളുകൾ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു നീതിപീഠത്തിന്റെ കമൻറ്റ് അനാവശ്യമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കോടതിയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഇതുവരെയും കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് ഇരയെ മറിച്ചും തിരിച്ചും വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും നിത്യേനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളെയൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ നിയമത്തിന് മേലെയായി നിയമത്തിന് മുകളിലായി വർദ്ധിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് എന്താണൊരു തെറ്റുള്ളത് ആ കോടതിയുടെ കമൻറ്റിനെ പോലും സ്വാഗതം ചെയ്യാതെ അതിനെ പോലും അനാവശ്യമായി കാണുന്ന അവരോട് ഈ പാവപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീകൾ ഈ അബലകളായ കന്യാസ്ത്രീകൾ എങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമെന്നോർത്ത് ഞാൻ അത്യധികം ഭീതിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് വെറുതെ എല്ലാ കന്യാസ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സർക്കാരും ഭരണകൂടവും പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രതിപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കേട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു സമീപനം അവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സമീപനം വരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവർ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നീതി തേടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം ഈ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഊർജം പകരും ശക്തി പകരും ആത്മവിശ്വാസം പകരും അതിനെനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ശ്രീമതി ഒ എം ഷാലീന നിങ്ങളും ഇന്ന് സമരപന്തലിൽ എത്തുകയും ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ പത്ത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമായി ഈ കന്യാസ്ത്രീ പരാതി നൽകിയിട്ട് നീതി തേടി അവർ കോടതിയിൽ വരെ എത്തിയിട്ട് ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായിട്ട് പോലും ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി നിങ്ങൾ എത്താനിടയായ സാഹചര്യം എന്താണ് എല്ലാവരും സംശയിക്കുന്നത് പോലെ അന്വേഷണം അത് ചില സ്വാധീനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുന്നു പല പല സ്വാധീനങ്ങൾ ഈ അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യം നിങ്ങളിലേക്ക്
ഇവിടെ പീഡിതയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ പരിഗണന നൽകുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ ലാഭം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സന്ദർശനത്തിന് യാതൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കോ യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ കൃത്യമായിട്ട് തന്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ആരോ കുറ്റാരോപിതനായിട്ടുള്ള ഫാദർ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെയുള്ള തെളിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കോടതിയിൽ ഓഗസ്റ്റ് പത്താം തീയതി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പോലും ഇത്രയും ദിവസമായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് അതിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലുണ്ട് അതുകൂടാതെ ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ ഇടപെടലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അറസ്റ്റ് നടക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് നിയമപരമായി കുറ്റാരോപിതനായ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ മറ്റുള്ള ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് കുറ്റാരോപിതരാകുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഫ്രാങ്കോയുടെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് മഹിളാ മോർച്ച ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ നിങ്ങളിപ്പോൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുണ്ട് സഭയുടെ സ്വാധീനമുണ്ട് ഈ കേസിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ അതിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമായി നമ്മൾ ഒരു പ്രമുഖ നടനെതിരെയുള്ള കേസുകൾ കണ്ടതാണ് അത് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പങ്കാളി അല്ലാതായിരുന്നിട്ട് പോലും എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം ജയിലിൽ കിടന്ന സാഹചര്യമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത് അപ്പോൾ കൃത്യമായി നേരിട്ട് പങ്കാളിത്തമുണ്ട് എന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പോലും സംബന്ധിച്ച ഒരു കേസിൽ അറസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നില്ല ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നത് അത് എന്തുതരം സ്വാധീനമാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമായ സ്വാധീനവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഭയുടെ സ്വാധീനവുമാണ് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അറസ്റ്റ് നടക്കാത്തത് നമുക്കറിയാമല്ലോ കേരളത്തിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ ഉള്ള നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമവും ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡുമാണ് ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് അതിന്റെ നടപടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ നടപടികൾ പ്രകാരം ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ജൂൺ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ഈ ഒരു കേസിൽ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അഞ്ചാം തീയതി സിസ്റ്ററുടെ മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി മജിസ്ട്രേറ്റ് അങ്ങനെ രഹസ്യമൊഴി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു കേസിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ സിസ്റ്റം നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ടില്ല അതുകൂടാതെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സത്യവാങ്മൂലം കോടതിയിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പോലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പോലും അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ സ്വാധീനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിടിപ്പുകേടാണ് സഭയ്ക്ക് അധീനപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സഭയുടെ സ്വാധീനത്തിന് അധീനപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് നടക്കാത്തതാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമൊക്കെ പല മതമേലധ്യക്ഷന്മാരും ഇങ്ങനെ പല കേസുകളിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ സഭയുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം കണക്കാക്കി ഇവിടുത്തെ ഭരണപക്ഷം തന്നെയാണ് അറസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് കൊടുക്കാത്തത് ആ ഉത്തരവ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സ്വാധീനം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും എങ്ങനെയാണോ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നേരിടുന്നത് അതേ അതേ തോതിൽ അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫാദർ ഫ്രാങ്കോയെയും ഈ ഒരു കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ശ്രീ എം എൻ കാർഷർ ഈ വിഷയം താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചവരൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ സഭയുടെ സ്വാധീനം രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഒക്കെ ഈ കേസിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രമുഖനായ ഒരാളെ തൊടാൻ അത് വോട്ട് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ മടിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ വലിയ സ്വാധീനം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിനു ചാക്കോവിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ള ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുലയ്ക്കൽ തനിക്കെതിരായിട്ട് ഇത്ര വലിയൊരു ആരോപണ
ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കോമൺ സെൻസാണ് ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നിയാൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കൊടുക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുലയ്ക്കൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു കോടതിയെയും ഈ ആവശ്യത്തിന് സമീപിക്കാത്തത് വേറെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഹൈക്കോടതി ഇതിൽ അസംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയൊക്കെ അനാവശ്യമാണെന്ന് എത്രമാത്രം നിയമവാഴ്ചയോട് അനാദരവുണ്ടെങ്കിൽ ധിക്കാരപരമായ ആ ഒരു വാക്യം പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ദയവായിട്ട് ആലോചിക്കണം കേരളീയർ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഈ തരത്തിൽ മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്ന ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന അനീതിക്കിരയാവുന്ന ഇരകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ നിന്നിട്ടില്ല ഇരുപത്തിയാറ് കൊല്ലം മുമ്പാണ് അഭയ എന്നൊരു കന്യാസ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പതിനാറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിലെ പ്രതികളായ തോമസ് കോട്ടൂരിനെയും ജോസ് പൂതൃക്കയെയും സിസ്റ്റർ സ്റ്റെഫിയെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അവരന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ദിവസം റിമാൻഡ് കിടന്നതല്ലാതെ അവർക്കൊരു ശിക്ഷയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ കേസ് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ചേകനൂരിനെ കൊന്നത് പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സത്നാം സിംഗിനെ തല്ലിക്കൊന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ മലയാളികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ ഇരകളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നായിരുന്നു മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ കൈവെട്ടിക്കളഞ്ഞ ജോസഫിൻ്റെ കൂടെ മലയാളികൾ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി സലോമിക്ക് തൂങ്ങി മരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല ഈ സഭ അഭയുടെ കൂടെ നിന്നോ ഈ കൈവെട്ടി മാറ്റപ്പെട്ട ജോസഫിൻ്റെ കൂടെ നിന്നോ ഇപ്പോൾ ഈ പരാതി പറയുന്ന കന്യാസ്ത്രൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സഭ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിരുവോധമുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ കുറ്റാരോപിതർക്കെതിരായിട്ട് അതിൻ്റെ ജാതിയോ മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വല്ലവരും അല്ല യേശുക്രിസ്തു ആണ് നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് അങ്ങനെ നീതിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിശപ്പ് മലയാളിയുടെ പൊതുബോധത്തിലുണ്ടോ നമ്മുടെ സാമാന്യ ബോധം നമ്മുടെ നീതിബോധം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയം അതാണോ കൃത്യമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു സന്യാസിയുടെ അവയവം മുറിച്ച് മാറ്റിയപ്പോൾ അതിനെ അനുമോദിച്ച ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ന് പോലീസ് വകുപ്പ് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ അറസ്റ്റ് രണ്ടര മാസം വൈകി എന്നതിൻ്റെ നാണക്കേട് ഗവൺമെന്റ് പോലീസ് വകുപ്പ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേക ചിട്ടവട്ടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരാതിയുമായി ഇരയാക്കപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിലുള്ള പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് സഭ എത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം അവരുടെ പരാതി കേൾക്കുക അവരെ ഒന്ന് കേട്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുക അവർക്ക് ആശ്വാസ വാക്കുകൾ നൽകുക എന്നതിനപ്പുറം ഇന്ന് മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസിന്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നത് പൂർണ്ണമായും ബിഷപ്പിനെ വെള്ളപൂശിക്കൊണ്ടാണ് ഈ കന്യാസ്ത്രീകളെ തള്ളിക്കളയുന്നു അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കേണ്ട ഒരു സംഘടന കൂടിയാണ് ഇത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്തുണ ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് ഈ സഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാത്തത് കാരശ്ശേരി മാഷ് ഞാൻ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു അറിവ് വായനയുടെ അറിവൊക്കെ തുടങ്ങി അന്ന് മുതല് ഞാന് ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന കാരശ്ശേരി മാഷ് മാഷ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പോലീസിന്റെ അറസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും പരാതി കൊടുത്തവരും ആണോ മാഷെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയല്ലേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആരും അറസ്റ്റിനെയോ അല്ലെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യത്തെയോ തടയുന്നില്ല എന്ന് മലയാളിയുടെ പൊതുബോധം മനസ്സിലാക്കുക ഇതുവരെ സഭ അല്ലെ അതോ അതോ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കനോ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിന് തടയാനോ പ്രതിരോധിക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്നില്ല സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ പോലീസ് കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ട സമയത്ത് 
ആ പോലീസ് കോടതിയെ സമീപിക്കും ജാമ്യം വേണമെങ്കിൽ അത് നേടും അതിന് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിക്കേണ്ട സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊഴിയെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പോലീസ് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തട്ട് ആ സമയത്ത് അതിനെ പറ്റി തീരുമാനിക്കും കുറ്റാരോപിതരായ വ്യക്തി അതോടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മലയാളിയുടെ പൊതുബോധത്തെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടുകൃഷി പോലെ കൊണ്ടുവരാതെ കാരണം രഞ്ജിത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരിയേറെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പൊതുധാരയെ ബാധിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങളാണ് ഒരു ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കിനെതിരെയുള്ള ആരോപണത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് സഭയുടെ മുന്നിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ എറണാകുളത്ത് ആ ബ്രോഡ്വേയിൽ ഈ ഇന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ അവിടെ നിരാഹാര കിടപ്പുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കന്യാസ്ത്രീകൾ വന്നുപോയി അവിടെ ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ലെന്ന് ഈ കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാർക്ക് ആ ആ മണ്ണക്കനാട് മഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ലിമിറ്റില് ഒരു പരാതി കൊടുക്കാവുന്ന സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ലെന്ന് ഈ ഇന്ന് പരാതി കൊടുത്ത വ്യക്തി കോടതിയിലല്ലേ പറയുന്നത് അവിടെ സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ലെന്ന് ഈ കന്യാസ്ത്രീ അമ്മമാര് ഈ മഠത്തിൽ നിന്നല്ലേ ഈ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എല്ലാവരും കൈവിട്ടുവെന്ന് രഞ്ജിത്ത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അവർ പൊതുസമൂഹമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ലാതെ അവരുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളിൽ ഈശ്വര വിചാരത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചർച്ചകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ എന്തൊക്കെയോ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വോട്ട് ബാങ്ക് ഇല്ല അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല അവർക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർ ആരുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങി അവരുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയുമായി കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഗതി കേടുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഈ സമര രംഗത്ത് അവർ വന്നവർ വന്നത് പോലും അത്രയ്ക്ക് ഗതികെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ നീതി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് അവർ നീതി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പോലീസിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പീഡനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങൾ തങ്ങൾക്കും സമാനമായ അനുഭവം ഉണ്ടാകും ഈ പരാതിയുമായി കന്യാസ്ത്രീ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴെങ്കിലും നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു നീണ്ട എഴുപത്തിയഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കാത്തുനിന്നു അതിനുശേഷമാണ് അവർ ഇത്തരം സമര രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയത് അതൊന്നും നിങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കരുത് അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഈ കന്യാ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ സിസ്റ്റർ അവരുടെ സന്യാസമൂഹത്തിന് പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ആ അവരിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പുകളൊക്കെ രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്ത് ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടല്ലോ അവർ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ അന്വേഷണത്തോടെ സിസ്റ്റർ സഹകരിക്കാതിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഓരോരുത്തരും പരാതി കൊടുക്കുകയും ആ പരാതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉടനടി തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണല്ലോ അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയത് സാധാരണക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പുകൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം ഖണ്ഡികയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോടതിയിൽ കൂടെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് ഡി വൈ എസ് പി നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയ മൊഴിയിൽ പോലുമുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലുമാണ് ഏതായാലും അതിലേക്കൊക്കെ വരാം ശ്രീമതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിഭാഷക കൂടിയായ ഇവർ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്ര ബാലിശമായാണ് ഇവർ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കന്യാസ്ത്രീക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിന്തുണ കൊടുക്കേണ്ട സഭയുടെ നിലപാടും ഈ ഘടകത്തിൽ പ്രസക്തമല്ലേ ഒരു തരത്തിലും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാതെ അവർക്ക് ആശ്വാസ വാക്കുകൾ നൽകാതെ പൂർണ്ണമായും ബിഷപ്പിനെ വെള്ളപൂശുന്ന ശ്രമം അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു കാരണം ഇവിടെ ബിഷപ്പിന്റെ സ്വാധീനം ബിഷപ്പിന്റെ ബിഷപ്പിന്റെ പൊസിഷന്റെ സ്വാധീനം എത്രമാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ഓരോ നീക്കങ്ങളും ഇവിടെ കന്യാസ്ത്രീകളായിട്ട് ഇന്ന് പരാ ഇന്ന് സമരപന്തലിൽ വന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ സമരപന്തലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കന്യാസ്ത്രീകൾ ഇവരെല്ലാവരും തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സഭയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് മഠത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്താണ് നേരിടേണ്ടി വരിക എന്നറിയില്ല കാരണം ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് സഭ മേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള ഇടപെടലുകൾ അവർക്ക് ഭീഷണി ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് നമുക്കറിയാലോ ഈ ഒരു കേസിൽ തന്നെ ഇതൊതുക്കി തീർക്കാൻ
അധികം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് നേരത്തെ ശ്രീ കാരശ്ശേരി മാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭയം പോലും ഇല്ല എന്നാലല്ലേ ആന്റിസിപ്പേറ്റർ പേരിൽ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആന്റി അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റിന്റെ ഭയം ആന്റിസിപ്പേറ്റർ പേരിൽ കൊടുത്താൽ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ കോടതി നിങ്ങൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നിൽ ഹാജരാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും നിയമോപദേശം വേണ്ട വിധം ഫാദറിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതുകൂടാതെ സഭ മേലധ്യക്ഷന്മാർ ഈ പാവം കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് മേലിൽ നടത്തുന്ന സമ്മർദ്ദം ഇന്ന് തന്നെ ഇവരുടെ ഫാദറിന് വെള്ളം പൂശിക്കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ആ ലേഖനത്തിൽ അതിൽ പറയുന്നത് ഫാദറിനോടൊപ്പം ചില പൊതുപരിപാടികളിൽ സിസ്റ്റർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ എങ്ങനെ സിസ്റ്ററിന്റെ ഫാദറിന്റെ ഈ ക്രിയകളെ സിസ്റ്റർ ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അതെല്ലാം വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഫാദറിന്റെ അധികാര ദുർവിനിയോഗം തന്നെയാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പീഡനത്തിനും ഇരയായത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്വാധീനം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സഭയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുകളിലുള്ള സ്വാധീനം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഫാദറിന്റെ അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ന് പൊതുസമൂഹം ഓരോരുത്തരായി ഇന്നലെ ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ സമരസ പന്തിൽ എത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ പല ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകണമെന്നേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതിനുപോലും തയ്യാറാവാതെ നിയമവ്യവസ്ഥ മുഴുവൻ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശത്ത് പോയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലകൾ ആർക്കും തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല വിദേശ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബിഷപ്പും വിദേശത്തുണ്ട് അമേരിക്കയിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിവരം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആരോപണമൊന്നും ഉന്നയിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അമേരിക്കയിലുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹവും അമേരിക്കയിലുള്ളത് എന്നുള്ളതും എന്നുള്ളതും സംശയാസ്പദം തന്നെയാണ് അപ്പം സഭയ്ക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഭരണകൂടത്തിന് മുകളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്വാധീനം അത് വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അറസ്റ്റ് നടക്കാത്തത് അറസ്റ്റ് നടത്താൻ അറസ്റ്റ് നടത്താൻ സഭയ്ക്ക് ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും പരിഗണന കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഭ ഈ സമൂഹത്തിൽ നൽകിയ സംഭാവനകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സംഘടന എന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും അവസരം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെ ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന്റെ പേട്രണും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ഒരു നിലപാട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കന്യാസ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മഹത്യാപരമാണ് അവരുടെ ദൈനംദിന ചിലവിനും അവരുടെ ജീവിതത്തിനും എല്ലാം അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെയും സഭയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ അവരവരുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലാണ് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആ ആ സന്യാസിനി സമൂഹം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയത് അത് അവരുടെ നിവൃത്തി കേടുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഈ ബിഷപ്പിനെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് ഈ മദർ സുപ്പീരിയർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ മദർ സുപ്പീരിയർ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് കൊടുത്ത മറുപടിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബിഷപ്പിനെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ ആക്ഷൻ എടുക്കും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഈ ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ആള് ഒരിക്കലും ഒരു സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ തങ്ങളുടെ മേലധികാരിയായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ ആക്ഷൻ എടുക്കാനോ അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു നിലപാട് എടുക്കുവാനോ ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ വേറെ അതിൽ യാതൊരു വിധ ഈ ബിഷപ്പിന്റെ ഇന്നസെ
അവർ അങ്ങനെ പറയുവാൻ നിർബന്ധിതരായി തീരുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പ് ബിനു ചാക്കോ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്ന് കുറച്ചു പേരെന്തോ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ സിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നു പോകുന്നുള്ളൂ വെറും പൊള്ളത്തരമാണ് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തമായി തന്നെയാണ് കേരള സമൂഹം ഈ സമരത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ എന്നതിലുപരി മാഡം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെയുള്ള പീഡനത്തിൽ ഈ ബിഷപ്പിനെതിരെ യാതൊരുവിധ നടപടി എടുക്കാത്തതിൽ കേരള സമൂഹം ആകെ തന്നെ ഒരു പ്രതികരണത്തിൻ്റെതായ പാതയിലാണ് വരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സഭയെയും ബിഷപ്പിനെയും ഒന്നായി കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടെ സഭയെ നാണം കെടുത്തുന്നത് ബിനു ചാക്കോയെ പോലുള്ള ആളുകളാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏതാനും എത്രാന്മാരോ ഈ കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു സമൂഹമല്ല വിശ്വാസികളും നല്ല വൈദികരും സന്യസ്തരും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് സഭ അപ്പോൾ ഈ സഭ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിയെ ബിഷപ്പ് എന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം മാറ്റി നിർത്തണം മിസ്റ്റർ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം നിയമത്തെ നേരിടട്ടെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം സഭ സഭ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒത്താശ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടി ഭാഗമാക്കായ ഞങ്ങളുടെ സഭ ഇവിടെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നാണം കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സഭ ഈ കേസുകളിൽ എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് തലവനായ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ പൊതുസമൂഹമൊക്കെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര വലിയ ഒരു വിവാദം ഈ സഭയെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മിണ്ടാട്ടമില്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയുന്ന അദ്ദേഹം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല ഈ സഭയെ ഇപ്പോൾ സംശയ നിലനിൽക്കുന്നു സഭയിലെ പ്രമുഖനായ ഒരാൾ സംശയ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അടക്കമുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതല്ലേ രഞ്ജിത്ത് ഒരു തെരുത്തുണ്ട് ആലഞ്ചേരിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ടയാളല്ല അല്ലല്ല ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടത് അത് തിരുത്തണം രഞ്ജിത്ത് ലത്തീൻ സഭയുടെ ബിഷപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മേൽ നടപടി എടുക്കേണ്ടത് റോമിൽ നിന്നാണ് ആലഞ്ചേരി പിതാവിന്റെ ഭരണത്തിൽ ഭരണ അതിർത്തിയിൽ വരുന്നയാളല്ല അതുകൊണ്ട് ആലഞ്ചേരി പിതാവിന്റെ പേര് അനാവശ്യമായിരുന്നു അതിൽ മറുപടി പറയാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോട്ടെ അദ്ദേഹം സീറോ മലബാർ സഭ അംഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക പിതാവാണ് അലഞ്ചേരി പിതാവ് അതെ അതെ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം എനിക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കാലശ്ശേരി മാഷ് പറയട്ടെ ക്ഷമിക്ക കാലശ്ശേരി മാഷ് പറയാം രജിത്ത് എനിക്ക് പറയാമോ പറയാം 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 ഇരുപത്താറ് കൊല്ലമായി നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് അഭയ കേസ് ആ അഭയ എന്ന് പറയുന്ന പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള കന്യാസ്ത്രീയുടെ കൂടെ അവര് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഒരു സഭയിൽ നിന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ കഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ പി സി ജോർജ് ഈ ബിഷപ്പിന് അനുകൂലമായും ഈ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരായിട്ടും നിരന്തരം സംസാരിക്കുകയാണ് എന്തൊരു അസംബന്ധം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അദ്ദേഹം ഇതിന് മുൻപ് ഒരു നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിക്കെതിരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിലപാടെടുത്തത് നമ്മുടെ ഇന്നസെൻ്റ് എം പി ആണ് മുകേഷ് എം എൽ എ ആണ് ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ ആണ് എന്നിട്ട് പോലും അവരക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയുടെ കൂടെയല്ല കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട നടൻ്റെ കൂടെയാണ് നിന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സ്ത്രീത്വം എത്രമാത്രം നിസ്സഹായമാണെന്ന് അത് കാണിക്കുന്നത് ഒരു മഠത്തിനകത്ത് പോലും കന്യാസ്ത്രീകളുടെ മാനവും ജീവനും സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ എന്ത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയാണുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് എന്താണ് അർത്ഥം ഇവിടുത്തെ നിയമവാഴ്ചയ്ക്ക് എന്താണ് അർത്ഥം നമ്മുടെ നീതിബോധത്തിന് എന്താണ് പറ്റിയത് എന്ന് ഓരോ മലയാളിയും ആലോചിക്കേണ്ട സന്ദർഭം അത് കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന് രക്ഷയില്ല എവിടെ നിന്ന് രക്ഷയില്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചില വീടുകളിൽ അച്ഛന്മാരിൽ നിന്നും അമ്മാവന്മാരിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികൾ പീഡനമേൽക്കുന്നു എന്ന് പറയും പോലെ പള്ളിയിലച്ചന്മാരിൽ നിന്ന് കന്യാസ്ത്രീകൾ പീഡനമേൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് രക്ഷയുള്ളത് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് സി പി എം ആണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എൽ ഡി എഫ് ആണ് ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതൊക്കെ വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും 
ജയലളിത തമിഴ്നാട്ടിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ കാര്യമായ വേരുകളുള്ള ആശാറാം ബാപ്പുവിനെ ഡൽഹി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് കൊല്ലം തടവിന് വിധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് റാം റഹീം ഗുർമിത് എന്ന് പറയുന്ന പുരോഹിതനെ ഹരിയാന പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ ഇപ്പോൾ ജീവാരിന്ദം തടവ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ ജീർണത കാണുന്നത് എന്നുകൂടി മലയാളികൾ ഓർമ്മിക്കണം ഈ ബി ജെ പിക്കും അതുപോലെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മറ്റ് ജീർണ രാഷ്ട്രീയത്തിനും വലിയ വേരുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആശാറാം ബാപ്പുവും റാം റഹീം ഗുർമിതൊക്കെ ആൾദൈവങ്ങളൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ജയിലിൽ പോയത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അറസ്റ്റ് തടയാനും കോടതി നടപടികൾ തടയാനും വന്നിട്ട് പോലും അവിടെ അതൊക്കെ നടന്നു കേരളത്തിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്ത് കണ്ടാണ് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നത് പി സി ജോർജ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര അസംബന്ധം പറയുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷനെ നിന്നിച്ചിട്ടൊക്കെ ഈ ഭരണഘടന തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായും ശ്രീ ബിനു ചാക്കോ നേരത്തെ നമ്മൾ തർക്കിച്ചു തുടങ്ങിയ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ സഭാ നേതൃത്വം എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ മറുപടികൾ നൽകുന്നില്ല ഇത്രയധികം സഭ പൊതുമധ്യത്തിൽ അപഹാസ്യമായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം അടക്കമുള്ള സഭാ നേതൃത്വം എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ മറുപടിയുമായി വരുന്നില്ല ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഈ കേരള സമൂഹം ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം കാരശ്ശേരി മാഷിനോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടെയും അങ്ങ് മഠത്തിനുള്ളിലും ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു കണക്ക് അങ്ങയുടെ അറിവിലേക്ക് തരാം അമ്പത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കത്തോലിക്കർ കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിൽ മാത്രം കേട്ടോ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ഇടവക വൈദികർ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് റിലീജിയസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് സന്യാസ വൈദികർ അമ്പത്തിയേഴ് ബിഷപ്പുമാർ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപതകൾ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കെയർ ഹോംസുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പള്ളികൾ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്കൂളുകൾ അടക്കമുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ ഞാൻ ചെറിയൊരു കണക്ക് പറയുക കേരള പൊതുസമൂഹത്തിന് കേരള പൊതുസമൂഹത്തിന് കത്തോലിക്ക സഭ നൽകിയ സംഭാവനകളായത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂട്ടി ഒന്നിച്ച് കെട്ടണ്ട എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ കാരശ്ശേരി മാഷിനെ പോലുള്ളവരെ പോലും ഞങ്ങൾ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ കൂട്ടിക്കെട്ടി ഒരു സിസ്റ്റർ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി സഭയുടെ എല്ലാ അച്ചടക്കവും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് എം ജെ സന്യാസി സമൂഹത്തിന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് അനുവാദം കൂടാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതികരിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവർ വന്ന് ഇപ്പോൾ വന്ന് പുറത്തിരിക്കുമ്പം അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത് കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്ന് കാരശ്ശേരി മാഷിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയരുത് സഭാ വിരുദ്ധ ശക്തികൾ പറഞ്ഞോട്ടെ അത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് അത് ആ വിധത്തിൽ പോവുക തന്നെ ചെയ്യും കാരശ്ശേരി മാഷിനെ പോലെ അറിയാവുന്ന ആൾ പറയരുത് രണ്ടാമത് രഞ്ജിത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി രഞ്ജിത്ത് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ മൂന്ന് റീത്തുകളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വ്യക്തി സഭകളിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സഭ ലത്തീൻ സഭ ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയിൽ രണ്ടാമത്തേത് സീറോ മലബാർ സഭ മൂന്നാമത്തേത് മലങ്കര സഭ ലത്തീൻ സഭയുടെ ജലന്ധർ രൂപതയുടെ മെത്രാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ പിതാവ് ഈ സമയവും അദ്ദേഹം മെത്രാനാണ് രണ്ട് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ തലവനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സീറോ മലബാർ സഭയിൽ ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഇന്ദുലേഖ മുമ്പേ പറഞ്ഞു അത് അവർ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയെന്ന് അവർ കളക്ടർ ഉദ്യോഗത്തിനൊന്നും അല്ല അങ്ങോട്ട് പോയത് അവര് കത്താവിന്റെ സഭയില് കത്തോലിക്ക സഭയില് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടു അവർ ആ സഭയുടെ ഭാഗമായി അവരുടെ മേൽ അവകാശ അധികാരമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലത്തീൻ സഭയ്ക്ക് തന്നെയാണോ അത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് അതിനുവേണ്ടി തർക്കിക്കാൻ വേണ്ട ലത്തീൻ സഭയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ
സഭയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സമയത്ത് സഭ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും ഇത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നേതാവ് പറയുക ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു നടപടി ഉണ്ടാകും കമ്മിറ്റി കൂടട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ രഞ്ജിത്ത് രഞ്ജിത്തിനെ പോലെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ആ ബാലിശമായ ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് സഭ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സമാനമായ സംഭവങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പീഡന പരാതികളിൽ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമമാണോ ആ രാജ്യത്ത് ആ നടപടി എടുത്തപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ബിഷപ്പിനെതിരെയും ഇത്രയധികം ആരോപണങ്ങൾ ഇത്രയധികം തെളിവുകൾ ഇത്രയധികം കന്യാസ്ത്രീകൾ കേരളീയ സമൂഹം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾ തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ച് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഈ ബിഷപ്പിനെ നിങ്ങളുടെ സഭ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ശക്തമായ ഒരു സഭ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള സഭ ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു സഭ അവർ പൊതുജന മതത്തിൽ അപഹാസ്യരാവുകയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബിഷപ്പിനെതിരെ നടപടി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നടപടി എടുക്കാൻ മടിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രസക്തമായ രഞ്ജിത്ത് ഞാനത് പറയാം രഞ്ജിത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നടപടി എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ തെറ്റുകാരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ സഭയ്ക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല രഞ്ജിത്ത് ഇവിടെ എത്ര പ്രശ്നം എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് പറയുമ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇനി ഇരയെ ആക്രമിച്ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം കഴിഞ്ഞ പോലീസിൻ്റെ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു ഓടിച്ചെന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിച്ചപ്പം അതിനകത്ത് ചില ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകുവാൻ പോലീസ് അതിന് നടപടികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ വാദുക്കൽ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ആരാ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവര് അവിടെ പോലീസിന്റെ നിയമ നടപടികൾ വരട്ടെ അവരാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എന്ന രീതിയിൽ തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണോ നമുക്കറിയാം ഇരയെ ഏതാണ്ട് പത്തോളം തവണ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ബിഷപ്പിനെ ഒരു തവണ മാത്രം ചോദ്യം ചെയ്തു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴുള്ള നാടകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പോലും മർദ്ദിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ബിഷപ്പ് ചില നാടകങ്ങൾ നടത്തി ഈ സഭയ്ക്ക് സഭയുടെ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കയറുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇര ഈ ഇരയാക്കപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീ പറയുകയും ചെയ്തു തന്നെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും തന്നെ വലിയ തോതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയുള്ള രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണ രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ ഈ ബിനു ചാക്കോ പറയുന്നത് പോലെ പോലീസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അവർ അതിന്റെ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പൊക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണോ ഇത് നോക്കൂ കേരള സമൂഹത്തിന് ഫാദർ ലത്തീനാണോ സീറോ മലബാറാണോ എന്നുള്ളതൊന്നും വിഷയമല്ല കേരള സമൂഹത്തിന്റെ വിഷയം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കേസിൽ ഒരു ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് ത്രീ സെവന്റി സെവൻ അൺനാച്ചുറൽ ഒഫൻസിനും അതുപോലെ തന്നെ ബലാത്സംഗത്തിനും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ തന്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്രതിയോട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷണ രീതി നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉടനെ അയാളെ പൊട്ടൻസി ടെസ്റ്റിന് വിധേയനാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അതിനുള്ള സമയം മുഴുവൻ കൊടുത്ത് ഫാദറിന് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുത്ത് സാക്ഷികൾ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുത്ത് ഈ കേസ് തേച്ചു മാച്ച് ബലക്കുറവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിട്ടും എല്ലാ തെളിവുകളും ലഭിച്ചിട്ടും ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ എല്ലാ തെളിവുകളും ഉണ്ടായിട്ടും തന്റെ കയ്യിൽ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഹൈക്കോടതിക്ക് രേഖാമൂലം എഴുതി കൊടുത്തിട്ടും ഇപ്പോഴും അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് കേരള സമൂഹത്തിന് എതിർപ്പ് അതാണ് കേരള സമൂഹത്തിന്റെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആശങ്കയും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ മാത്രം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പീഡനത്തിനെതിരായി സ്ത്രീയെ മാത്രം 
കന്യാസ്ത്രീയെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ സിസ്റ്ററുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കന്യാസ്ത്രീയെ കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴിയുണ്ട് എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പണം തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഈ സിസ്റ്ററുടെ സഹോദരന്റെ മൊഴിയുണ്ട് എന്നോട് കേസ് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് തെളിവുകളാണ് സഭ അതിനു വേണ്ടി അപ്രോച്ച് ചെയ്തത് സഭയുടെ ആളുകളാണ് ഫാദർ ഫ്രാങ്കോയുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് തെളിവാ വേണ്ടത് കൃത്യമാണ് ആ മറുപടി കൃത്യമാണ് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് താങ്കൾക്കും സമയം കിട്ടിയതാണ് ഇന്ദുലേഖ ഇത്തരത്തിൽ ഈ സഭയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സംശയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബിനു ചാക്കോ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വാധീനമുള്ള സഭയാണ് പണമുള്ള സഭയാണ് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള സഭയാണ് സ്വാഭാവികമായും വോട്ട് ബാങ്കുള്ള സഭയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഏതൊരു പൗരനും ലഭിക്കേണ്ട നീതി മാത്രം നീതിയും നിയമത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും മാത്രം ലഭിക്കേണ്ട ഒരു ബിഷപ്പിനെതിരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ദിവസമായിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകാത്തത് അപ്പോൾ സഭയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ ശക്തമായി തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാണ് സഭ ആതുരാലയങ്ങളും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സഭാ സഭ എന്ന് വിനു ചാക്കോ പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ നേർച്ചപ്പണം കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ബിഷപ്പുമാരാരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല സഭ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസി സമൂഹം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ അന്യമതസ്ഥർ പോലും സഭയിലെ ചർച്ചകളിൽ നേർച്ചയിടുന്നവരുണ്ട് ആ ഒരു സമ്പത്ത് വെച്ചാണ് ഈ സത്പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഭ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കണമെന്നൊരു അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സഭ ഇത്തരം മോശമായ രീതിയിൽ അവരുടെ തന്നെ സഭാംഗമായ ഒരു കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരെ പീഡനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൽ വ്യക്തമായ നിലപാട് എടുക്കേണ്ടതാണ് ആ ഇരയ്ക്കു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറഞ്ഞ പക്ഷം നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എങ്കിലും ഇതിലെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ബിനു ചാക്കോ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്നേവേ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ വോട്ട് ബാങ്കിനെ ഭയമുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മതാധ്യക്ഷന്മാർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വോട്ട് കുത്തുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ബുദ്ധിയും ബോധവുമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നീതിപൂർവമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനെ നീതികേടെന്ന് മാത്രമേ ആളുകൾ കാണുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനെ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഇവിടെ പ്രതികരിച്ചതിനെ പറ്റി പറയുന്നു നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഐ വാണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഗോ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് മെസ് ഇൻ ദ ഡയോസിസ് ഡയോസിസുകളിൽ പ്രശ്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാനാണ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് നീതിക്ക് വേണ്ടി പാടിപിടകൾ സഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സഹി കെട്ട് അളമുട്ടിയാൽ ചേരയും കടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സഹി കെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് കർത്താവിന്റെ മണമാട്ടികൾക്ക് തെരുവിലിറങ്ങേണ്ട ഗതികേട് വന്നത് എന്ന് കൂടി ബിനുച്ചാക്കം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ ഇവിടേക്ക് വന്നു എന്നൊന്നും അല്ല പറയേണ്ടത് തീർച്ചയായും സഭ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ നല്ല കന്യാസ്ത്രീകളും നല്ല അച്ഛന്മാരും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നല്ല ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഈ ആയിരം തേൻ തുള്ളിക്കിടയിലുള്ള ഈ മീൻ തുള്ളികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് പുറത്തെറിഞ്ഞ് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭ തന്നെയാണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കൾക്കും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയതിന് ശേഷം താങ്കളുടെ നിലപാടോട് നമുക്ക് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം ബിനു ചാക്കോ തെറ്റിദ്ധരിക്കും പോലെ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെയോ സഭയെയോ ഒന്നടങ്കം ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടും എനിക്കില്ല പക്ഷേ പ്രത്യേകമായ ചില കാര്യങ്ങളിലെടുത
പ്രസംഗിച്ചത് വായിച്ച ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് ആ കൊല്ലം എല്ലാ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളികളിൽ പാതിരാ കുർബാനയിൽ അത് ക്രിസ്മസിന് തൊട്ട് മുമ്പായിരുന്നു അറസ്റ്റ് പാതിരാ കുർബാനയിൽ ആ പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ചില പുരോഹിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അഭയ കേസിൽ പ്രതികളുടെ കൂടെ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ സഭ നിന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവാണ് ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ കൊല്ലവും ആ കേസിൽ ആർക്കും ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയിലാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ മഠങ്ങളിൽ ജീവനും മാനവും സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല ഈ കന്യാസ്ത്രീകളാണ് ഇതിനു മുൻപ് തിരുവസ്ത്രം ഊരി പുറത്തു വന്ന് സിസ്റ്റർ ജസ്മിയെ പോലുള്ള ചില കന്യാസ്ത്രീകൾ എഴുതിയത് വായിച്ച ഓർമ്മയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനൊന്നും എൻ്റെ വായിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ സഭയുടെ അച്ചടക്കൽ ലംഘിച്ചത് കന്യാസ്ത്രീകളാണ് എന്നല്ല ബിനുജാക്കോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കന്യാസ്ത്രീകളെ ശാരീരികമായി ആക്രമിച്ചവരാണ് സഭയുടെ അച്ചടക്കൽ ലംഘിച്ചത് അവരാണ് സഭയ്ക്ക് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കുന്നത് സഭയുടെ തത്വം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ നീതിയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിലാണ് സഭകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സഭയ്ക്ക് അച്ചടക്കമുള്ളത് അനീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് അച്ചടക്കമില്ല എന്ന് ബൈബിള് വായിച്ച ഓർമ്മയിൽ എനിക്ക് ഓർപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ കാരശ്ശേരി മാഷ് ബിനു ചാക്കോ സമയമില്ല ദയവായി താങ്കൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള അവസരം നൽകി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇന്ദുലേഖയ്ക്കും ഒ എം ശാലിനിക്കും എല്ലാവർക്കും അവരുടെ നിലപാടുകൾ കൃത്യമായി പറയാനുള്ള അവസരം നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ കന്യാസ്ത്രീക്ക് തുണയാകുമോ എന്നതായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർക്കായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പ്രേക്ഷകരിൽ എൺപത്തി ആറ് ശതമാനം പേരും തുണയാകും എന്ന അഭിപ്രായം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ചു ഇല്ല എന്ന അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചത് പതിനാല് ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ അതിഥികൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തിയ എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പ്രൈം ഡിബേറ്റ് മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നാളെ വൈകിട്ട് എട്ടരയ്ക്ക് നമസ്ക